ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനവൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പച്ചമുളകിൻ്റെ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കമൻറ്റ് അതിനകത്ത് വന്നിരുന്നത് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂക്ക പൂക്കൾ കായ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വളവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വളങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതിന് ആവശ്യത്തിന് പൂക്കളോ കായ്കളോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ കുറവാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ബോറോൺ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറവ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാതിരിക്കുകയും ഇലകൾ കുഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് വളം മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെടികളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ രണ്ട് രീതികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവ മാർഗവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവവും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡാണ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും പൂക്കളും ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല അത് മുഴുവൻ കായാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫിഷ് അമിനോസിഡ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് രണ്ട് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മില്ലി ഫിഷ് അമിനോസിഡ് എടുത്ത് ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട നല്ല കറുത്ത കളറായി ഇതാണ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഈ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പച്ചക്കറി വിത്തുകളും തൈകളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരാഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് നിറയെ കായ്കളും പൂക്കളും പൂക്കൾ ഉള്ളത് തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം നമ്മളിത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലകൾ കംപ്ലീറ്റ് നനയത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് മുഴുവൻ ഈ ഇലയും എല്ലാം നിറയെ നന്നായിട്ട് നനയത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലകൾക്കെല്ലാം നല്ല പച്ച നിറവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെടികൾ വളരാനും നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്
അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മളിത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതിയോളം നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്തു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർ ഇവിടെ നിന്ന് നാറ്റമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ മീനിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും മീനും ആ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫിഷ് അമിനോസിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇതാണ് വിൻ മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിൻ മിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് രണ്ട് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൂ കൂടുതൽ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കായ്കൾ കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ആ ഒരു ഇടവേളകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വളവും നമ്മുടെ പ്രയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ എത്ര വളവിട്ടാലും എത്ര കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡ